దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక యేసు ప్రభువారి సర్వశక్తి గల నామంలో మీకు అందరికీ నా వందనాలు మనం ప్రార్థన చేసుకొని దైవ ధ్యానాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం అందరు దయచేసి తల్లో ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి మా దేవ మా కన్న తండ్రి మా నాయన నీ పాదాల దగ్గరకు మేము వస్తుంటున్నాం తండ్రి ప్రభ మాకెన్నో బలహీనతలు ఎంతో నిరుత్సాహాలు ప్రభ నాయన ఎంతో కృంగుదల ఉన్నప్పటికీ నాయన ఏసయ్య రక్తంలో కడుగుబడిన నీ పిల్లలముగా నాయన ధైర్యముగా నీ పాదాల దగ్గరికి మేము వస్తుంటున్నాం తండ్రి కనికరించండి నీ కృపను దయచేయండి ప్రభు నీ వాక్యము ద్వారా నీవే మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి అల్పుడు నీ పాదదాసుడు నాయన నీవే జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి కరుణించు నీ కృపను దయచేయండి నాయన నీ సహాయము దయచేయండి నాయన ప్రభు నీ వాక్యాన్ని నాయన మా జీవితాల్లో పంచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి నీవే మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి నాయన క్షమించి నాయన ప్రభు నాయన నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించు మని ఏసయ్య శక్తి గల నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ సో ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము పోయిన నెల ఉపవాస ప్రార్థనలో ఏలియా గారి ప్రార్థనలోని ఒక భాగాన్ని చూసి ఉంటున్నాం అంటే అతడు అతడు వర్షం రావద్దని ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత వర్షము రావటానికి ముందు అగ్ని కోసం చేసిన ప్రార్థన వరకు మనం ప్రాముఖ్యంగా చూసాం అలెలుయా ఈరోజు వర్షం కోసం తాను చేసిన ప్రార్థనను మనము ధ్యానం చేసుకుందాం దానికంటే ముందు యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయానికి వెళ్దాం మనం యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదహారో వచనము పదిహేడో వచనము పద్దెనిమిదో వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం పదహారో వచనము రెండో భాగం నుంచి పద్దెనిమిదో వచనము చివరి వరకు అందరం కలిసి చదువుకుందాం నీతి మంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదే బహుబలము గలదై ఇండును ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుష్యుడే వర్షింపకుడున్నట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షమిచ్చను భూమి తన ఫలమిచ్చను హలెలుయా సో పదిహేడో వచ్చినంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే వర్షం రావద్దని ప్రార్థన చేశాడు కదా ఎందుకు ఎలా అన్నది నేను చాలాసార్లు మీతో చెప్తా వచ్చాను ఎందుకంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయల్ ప్రజలు వర్షము బయలు దేవత ఇస్తుందని నమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాముఖ్యంగా అనేక బాధల నుంచి తప్పించిన యహోవాను వదిలిపెట్టి బయలు దేవతను ఆరాధిస్తున్నారు ఆ రోజులో ఉన్న రాజుగారి పేరు ఆహాబు రాని పేరు యజబేలు కదా యజబేలు ఆహాబు చాలా భయంకరమైన విగ్రహారాధికులు యజబేలు నిజానికి మనం చూస్తే నరకంలో నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చినట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సాతానుడికి మానవ రూపంగా యజబేలు కనపడతా ఉంటుంది మనకు యజబేలు ఎంత సాతాను ముఖందంటే దేవుని ప్రవక్తలందరినీ చంపివేసింది అప్పుడు ఏలియా రోషము కలిగి ఏలియా రోషము కలిగి వీళ్ళంతా బుద్ధి లేకుండా జీవం గల దేవుని వదిలిపెట్టి ఆ యొక్క జీవము లేని బయలు దేవత వర్షమిస్తుందని నమ్ముతున్నారు పొలంలో పంట ఇస్తుందని నమ్ముతున్నారు కదా వ్యవసాయము వర్షము నీరు ఇదంతా బయలు దేవత ఇస్తుందని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి దేవునితో చాలా సంవత్సరాలు పోరాడిండు ఏలియా నువ్వు వర్షాన్ని ఆఫ్ చేయాలని సో దేవునితో పోరాడి పరలోకానికి పోయి విశ్వాసం అనే తాలపు చెవి ప్రార్థన అనే తాలపు చెవిని తో తను పోరాడి ఆ తలుపు తీసి ఆ వర్షము యొక్క తాళపు చెవిని తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ఏలియా ప్రార్థన చేస్తేనే వర్షం వస్తుంది అలెలుయా సో ఆ విధముగా ఏలియా మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం పడొద్దని ప్రార్థన చేశాడు చాలా గొప్ప విశ్వాసం ఎందుకు అంటే ప్రజలందరూ అంధకారములో గ్రుడ్డితనములో జీవం గల దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టారు సో ఏలియా బహు దుఃఖముతో బహు కన్నీటితో బహు రోషముతో చాలా కసితో వాళ్ళకి ఎట్లయినా బుద్ధి రావాలని కదా ఈ తప్పుడు ప్రవక్తలకు ఎట్లయినా బుద్ధి రావాలని వర్షాన్ని ఆపు చేశాడు సో దాని తర్వాత ఏలియా కెరీతు వాగు దగ్గరికి పోతారు అక్కడ కాకుల చేత పోషించబడతాడు తర్వాత సారే పతుకు వెళ్తాడు ఇదంతా విశ్వాసముతో ధైర్యముతో ఏలియా ప్రతి అడుగు దేవునిపై ఆధారపడి 
తన యొక్క మూడున్నర సంవత్సరాల సమయాన్ని కొనసాగిస్తారు హలెలుయా తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు వర్షాన్ని పంపిస్తా అని చెప్పినప్పుడు ఏలియా గారు కర్మేలు పర్వతం మీద ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతాడు ఒక సవాలు విసురుతాడు వాళ్ళందరికీ యజబేలు పోషిస్తున్న ఆ యొక్క ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తలకి కదా బయలు యొక్క నాలుగు వందల యాభై ప్రవక్తలు ఆషేర్ యొక్క నాలుగు వందల ప్రవక్తల్ని కర్మేలు పర్వతం మీదకి రమ్మంటాడు అక్కడికి రమ్మని అగ్ని ద్వారా ఎవరైతే సమాధానం ఇస్తారో వాళ్ళే నిజమైన దేవుడు అనే సవాల్ని వాళ్ళు విసిరినప్పుడు వాళ్ళు ఓకే అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే బయలు వాన దేవుడు కాబట్టి వానకు ముందు మెరుపులు వస్తాయి కాబట్టి ఆ మెరుపుతో అగ్ని రావటం అనేది చాలా సహజం కాబట్టి ఈ ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తలు మరియు ఇస్రాయేలీలు ఏమని నమ్మారంటే మా విగ్రహము లేకపోతే మా దేవత ఖచ్చితంగా అగ్ని పంపిస్తాడు అని నమ్మి వాళ్ళు సవాలును స్వీకరించారు సవాలును స్వీకరించి దానికి ఒప్పుకున్నారు సో మొట్టమొదటి అవకాశము రెండు ఎద్దులు ఇవ్వబడ్డాయి ఎద్దు మీ ఎద్దును కాల్చి వేయాలి అగ్ని వచ్చి ఆ ఎద్దును దహించి వేయాలన్నది ఆ యొక్క ఛాలెంజ్ ఆ విధంగా ఉదయం మొదలుకొని మధ్యాహ్నం వరకు సాయంకాలం వరకు ఆ బయలా బయలా రా అని వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు బయలు ఏమాత్రము రాదు ఎందుకంటే దాని అది లేనే లేదు అవునా కదా బయలు అనేది ఒట్టి మాయ సో వాళ్ళు కోసుకుంటారు డ్యాన్సులు వేస్తారు రకరకాలుగా ప్రార్థనలు చేస్తారు అయినా ఏమాత్రం రెస్పాన్స్ ఉండదు సో సాయంకాలము ఆ యొక్క మూడు గంటలప్పుడు ఆ ప్రార్థన సమయంలో ఏలియా పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని గట్టి కదా పన్నెండు రాళ్లతో ఆ యొక్క దాని మీద బలి అర్పిస్తాడు ఎద్దుని తర్వాత పన్నెండు బిందెల నీళ్లు పోస్తారు హలెలుయ మనం చాలాసార్లు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవుడికి హెల్ప్ చేయాలని చూస్తాం దేవుడికి సలహాలు ఇస్తాం అవునా కదా కానీ ఏలియా దేవుడికి ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వటానికి ఏలియా దేవుడికి ఇంకా కష్టంగా చేస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రార్థనలో దేవుడికి సలహాలు ఇస్తాం దేవా నేను పలానోళ్ళ దగ్గర పోతున్నా వాళ్ళు నాకు అప్పించేటట్లు చెయ్యి లేకపోతే పలానోళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేసేటట్లు చెయ్యి పలానా అమ్మాయిని నాకు సెట్ చెయ్యి లేకపోతే పలానా వ్యక్తితో నాకు పెళ్ళి అయ్యేటట్లు చూడు అని మనం దేవునికి సలహాలు ఇస్తాం దేవుడికి కొంచెం హెల్ప్ చేయాలని చూస్తాం కదా శారమ్మ కూడా అబ్రహాంకి హెల్ప్ చేయాలని చూసింది వాళ్ళకి సంతానం లేనప్పుడు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలని చూసిందంటే హాగర్ని పంపించింది అంతే కదా సో ఏం చేసింది దానివల్ల ఇప్పటికీ యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత క్షారం ఏం చేసిందంటే హాగర్ని పంపించి దేవుడికి హెల్ప్ చేయాలన్నది అది ఏంటదంటే అది లోకానుసారమైనది అది శరీర సంబంధమైనది మనం ఎప్పుడు ప్రార్థనలో దేవునికి సహాయం చేయాలని చూడకూడదు మనకంత విశ్వాసం ఉండాలంటే దేవుడికే కష్టమయ్యేటట్లు మనం చేయాలా అంటే నా వా నా మాట తప్పు కావచ్చు కానీ ఏలియా ఏం చేస్తున్నాడు దేవుణ్ణి అగ్ని పంపిమన్నాడు ఇలా ఎన్ని పోసాడు ఏం పోతున్నాడు నీళ్ళు పోతున్నాడు ఎంత నీళ్ళు పోసినాడే కందకం అంతా నీళ్ళతో నిండిందట తర్వాత ఏలియా చిన్న ప్రార్థన చేస్తాడు ఏమని ఈ రోజున యహోవాయే నిజమైన దేవుడని తెలుసుకోవాలి కదా నేనే నిజమైన ప్రవక్తనని తెలుసుకోవాలని అగ్ని పంపించు దేవాన్ని ప్రార్థన చేసినప్పుడు అగ్ని పరలోకము నుంచి ఆకాశం నుంచి దిగి వస్తుంది అప్పుడు ప్రజలందరూ యహోవాయే దేవుడు అంటారు అలెలుయా అప్పుడు ఆ ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తల్ని ఏలియా చంపివేస్తాడు కదా బహు రోషం కలిగి ఎందుకంటే ద్వితీయోపదేశ కాండంలోను సంఖ్యా కాండంలోను దేవుడు ఏమని స్పష్టంగా చెప్పారంటే ఎవరైనా ఏ ప్రవక్త అయినా లేచి నాకు విరోధముగా లేచి మిమ్మల్ని అన్య విగ్రహాల వైపు మళ్ళిస్తుంటే వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టి చంపివేయాలని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ ఆజ్ఞకు విధేయతగా ఏలియా వాళ్ళందరినీ చంపివేస్తారు కదా ఇది ఒక పార్ట్ రెండవ పార్ట్లో ఏలియా వర్షం రావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కదా దానికంటే ముందు మనం చదివిన వాక్య భాగంలో యాకోబు ఐదు పదిహేడులో అక్కడ వ్రాయబడ్డ మాట ఏందంటే ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుష్యుడే అంటే దాని అర్థమైంది ఇంత చేసిన ఆయన ఇంత విశ్వాసం ఉన్న ఆయన ఇంతమందిని చంపిన ఆయన దేవుని కోసం దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించడానికి ఎక్కడికి పొమ్మంటే అక్కడికి పోయిన ఆయన 
గిల్గాల్ కి బొమ్మంటే గిల్గాల్ బేతల్ కి బొమ్మంటే బేతల్ యోర్ధాన్ బొమ్మంటే యోర్ధాన్ ఎటు పడితే ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఏ కమాండ్ ఇస్తే దానికి శిరస వహించే ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుష్యుడే అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏలియా మనలాంటి మనిషే ఏలియా దేవుడు కాదు దేవదూత కాదు ఏలియా పైనుంచి ఊడి పడలేదు కదా కానీ ఏలియా మనలాంటి మనిషే మనలాగా అన్ని వీక్నెస్లు అన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి కదా దాని అర్థం ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే మీరు వింటానంటే నేను చెప్తా అదేందంటే ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనిషే కానీ మనకి ఏలియా వంటి స్వభావం ఉంటే మనం ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తాం మనకు ఏలియా వంటి స్వభావం ఉంటే మనం ఇట్లా విజయాలు పొందుతాం అర్థమవుతుందా ఏలియాకున్న ఆత్మ మనకుంటే ఏలియా మనలాగా మనిషే అంటే దేవుడు కాదు దేవదూత కాదు ఏం ఊడిపడలేదు బిల్లేసుకొని రాలేదు పైనుంచి కానీ దాని ప్రకారంగా మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు ఆ దేవా నువ్వు ఆ రోజు ఏలియాకు ప్రార్థించావు కాకులతో మాంసం పంపించావు కాకులతో రొట్టె పంపించావు నాకెందుకు పంపించట్లేదు అంటే దేవుడు ఏమంటాడు ఏలియా మీలాంటోడే కానీ మీరు ఏలియా లాంటోళ్ళు కాదు హలేలుయా అది తేడా మనం గ్రహించాలి అది నేను చెప్పదలుచుకున్నది నిజానికి ఏలియా చనిపోకుండా పరలోకానికి పోయినప్పుడు ఏలియా దుప్పటి కింద పడుతుంది రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో అప్పుడు ఎలిషా దుప్పటిని తీసుకొని యోర్ధాన్ నది దగ్గరకు వచ్చి ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడని ఆ యోర్ధాన్ నది మీద కొట్టినప్పుడు యోర్ధాన్ నది రెండు పాయల ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఈ రోజుల్లో ఎందుకు అద్భుతాలు జరగటం లేదు చూస్తారా వచ్చిన రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ఒంటి మీద నుండి క్రింద పడిన ఆ దుప్పటిని పట్టుకొని నీటి మీద కొట్టి ఏలియా యొక్క దేవుడైన యహోవా ఎక్కడున్నాడా నేను అతడు ఆ దుప్పటిని నీటితో కొట్టగా అది అటు ఇటు విడిపోయినందున అటు ఇటు విడిపోయినందున ఎలిష అవతల యొడ్డుకి నడిచిపోయాడు సో ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం ఆలోచించాల ఏలియా మన వంటి స్వభావం గల మనుష్యుడే ఏలియా దేవుడు కూడా మన దేవుడే కానీ మనం దుప్పటి తీసుకొని కొడితే ఎందుకు యోర్ధాన్ అది రెండు పాయలు కావటం లేదు అంటే ఎలిష ఏమంటున్నాడు ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఈ రోజున దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఏలియా జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాలు మనకెందుకు జరగటం లేదు వింటున్నారండి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు దేవుడు ఎటన్నా పోయిండా దేవుడు ఏమన్నా రిటైర్డ్ అయిండా చెప్పండి దేవుడు ఏమన్నా దేవుడు ఆఫీస్ నుంచి రిజైన్ చేసిండా దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పు చెందడు సో దేవుడు మారలేదు వింటున్నారా ఏలియా మన లాంటి వాడే కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడున్నదంటే మనము ఎవరు లాగలేము ఏలియా లాగలేము అర్థమవుతుందా ఏలియా దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఏలియా దేవుడు అద్భుతాలు చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాడు కానీ మనము ఏలియా లాగా మారితే మనము ఏలియా లాగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చేస్తాడు ఏలియాలో ఉన్న విశ్వాసం ఏలియాలో ఉన్న రోషం సో నేను ఈరోజు ఆ రెండవ ప్రార్థనను చూపించి కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా సో నేను ఈ రోజున ఏలియా వర్షం కోసం చేసిన ప్రార్థన చూపిస్తా రండి మొదటి రాజుల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది నుంచి చివరి వరకు అంతటి జనులందరూ దాన్ని చూచి సాగిల పడి యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అని కేకలు వేసి అప్పుడు ఏలియా ఒకరినైనా తప్పించుకొని పోనియక బయలు ప్రవక్తలను పట్టుకొనుడని వారికి సెలవుగా జనులు వారిని పట్టుకొని రే ఏలియా కిషోను వాగు దగ్గరకు వారిని కొనిపోయి అక్కడ వారిని వధించను పిమ్మట ఏలియా విస్తారమైన వర్షం వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది నీవు పోయి భోజనము చేయమని ఆహాబుతో చెప్పగా ఆహాబు భోజనము చేయబోయిన కానీ ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి నేల మీద పడి ముఖము మోకాళ్ళ మధ్య ఉంచుకొని ఆ తరువాత అతడు తన దాసును పిలిచి నీవు పైకి పోయి సముద్రం వైపు చూడమనగా వాడు మెరక ఎక్కి పార చూసి ఏమీ కనబడలేదనగా అతడు ఇంకా ఏడు మారులు పోయి చూడమని చెప్పాను ఏడో మారు అతడు చూచి 
అదిగో మనిషి చెయ్యి అంత చిన్న మేఘము సముద్రము నుండి పైకి ఎక్కుచున్నదనను అప్పుడు ఏలియా నీవు ఆహాబు దగ్గరకు పోయి నీవు వెళ్లకుండా వర్షము నిన్ను ఆపకున్నట్లు నీ రథమును సిద్ధపరచుకొని పొమ్మని చెప్పమని వాణిని పంపాను అంతలో ఆకాశము మేఘములతోనూ గాలివానతోనూ కారు కమ్మను మోపైన వాన కురిసను గనక ఆహాబు రథం ఎక్కి ఇజ్రయల్నకు వెళ్ళిపోయాను యహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని ఆహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకొని పోయి యజ్రయేలు గుమ్మము నొద్దకు వచ్చాను సో ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు నేను ఏలియా గారు చేసిన మరొక ప్రార్థన గురించి దానిలో నుంచి మనం ఏలియా స్వభావాన్ని నేర్చుకోవాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను సో ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానము కాబట్టి అందరూ శ్రద్ధగా వినాల్సిందిగా మనం చేస్తుంటున్నాను కదా ఆ విధంగా అగ్ని దిగి వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ తాత్కాలికమైన మారు మనస్సుతో యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అంటారు ఆ విధంగా ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తల్ని ఏలియా వధిస్తారు తరువాత నలభై ఒకటో వచ్చిన మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఏలియాకు విస్తారమైన చాలా పెద్ద వర్షం వచ్చే ధ్వని పుడుతూ ఉందట ధ్వని వినపడతా ఉంది ఇది నిజానికి అందరికీ వినపడ్డ ధ్వని కాదు ఇది కేవలము విశ్వాసం అనే చెవులతో విన్న ధ్వని సో ఇది మామూలుగా అందరికి వినపడే ధ్వని కాదు నిజానికి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాన్ని మనం గమనిస్తే అక్కడ దేవుడు ఏమంటాడు అంటే నేను వర్షాన్ని పంపిస్తాను నువ్వు పోయి ఆహాబు కనబడు అంటాడు దయచేసి చదువుతారు ఎవరైనా మొదటి వచ్చినము అనేక దినములైన తరువాత మూడవ సంవత్సరం ముందు యహోవా వాక్కు ఏలియాకి ప్రత్యక్షమై చూడండి నేను భూమి మీద వర్షం కురిపిస్తాను అంటున్నాడు మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత సో ఆ వాగ్దానాన్ని ఆధారము చేసుకొని ఏలియా ఆ సౌండ్ వింటున్నాడు కానీ ఇంకా వర్షం రావట్లే ఎట్లాంటి సౌండ్ వింటుందంటే విస్తారమైన వర్షం వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచుంది నువ్వు పోయి భోజనము చేయమని ఎవరితో అంటున్నాడు ఆహా కంటికి కనపడే నిదర్శనం ఏమి లేదండి ఇక్కడ కేవలము విశ్వాసపు చెవులతోనే మాత్రమే వింటున్నాడు అలెలుయ దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడి దేవుని వాగ్దానం మీద ఆధారపడి మొదటి వచ్చినములో దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానంపై తాను నిలబడి ఏమంటున్నాడంటే విస్తారమైన వర్షం యొక్క ధ్వని పుడుతా ఉంది ఆహాబు నువ్వు పోయేం చెయ్యి భోజనం చెయ్యి ఎందుకంటే ఆహాబులో ఏమాత్రం మారు మనసు లేదు కొంచెమన్నా వాడికి సిగ్గు శరము లేదు ప్రజలందరూ కరువులో ఉన్నారు మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి జనాలంతా అడక్క తింటున్నారు అన్నము లేదు పొలము లేదు పంట లేదనే బాధ కొంచెం అన లేదు అంతకంటే ముఖ్యంగా వాడి ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తలు చనిపోయారు ఏలియా జంపు వేసిండు ఏలియా నీ సంగతి ఏందిరా నీ కథ ఏందిరా అని ఏలియా మీద తిరగబడ్డది లేదు వాడికి కొంచెమన్న బాధ లేదు వాడి పని అంతా ఏందంటే ఎనిమిది పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో చూసినట్టు వాడి గుర్రాలకి వాడి రథాలకి వాడి కంచెర గాడిదలకి వాడి సైన్యానికి గడ్డి కావాలి వాడి పొట్ట నిండాలి వాడికి బువ్వ కావాలి అర్థమవుతుందా ఆహాబు ఏలియా గురించి మధ్యలో వ్యత్యాసాన్ని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి వీడి ఆహాబు బుద్ధి ఏంటంటే వాడికి ప్రజల మీద ఏమాత్రము దయలేదు యహోవా అగ్ని చేత సమాధానం ఇచ్చాడు కదా ఆ సమయంలో ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి మోకాల్లోని ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను పొరపాటు చేసిన ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను నా భార్య భయలను సేవించినాం కాబట్టి నాకు తప్పైంది నీవు నన్ను కూడా చంపే నన్ను చంపకుండా బ్రతికిచ్చినావు కాబట్టి నేను మారు మనసు పొందుతున్నా అని కొంచెం కూడా వీడికి బుద్ధి జ్ఞానం లేదు సో ఏలియా వీడిని చూసి ఏమంటున్నాడు నువ్వు పోయి భోజనం చే నీ బతుకంతా బువ్వ తింటాం నిద్రపోవటమే ప్రజల ఆడ కరువులో పోయినా నీకు సంబంధం ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి వర్షం పడక మూడున్నర సంవత్సరాలు కొంచెమన్నా వీడికి బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా అయ్యా ఏలియా నీ దేవుడు అగ్నిని పంపించాడు కదా ఇప్పుడు వర్షాన్ని పంపిమని కొంచెం ప్రార్థన చేయన్నట్లు అంటున్నాడా లేదు ఏలియా ఏమంటున్నాడు ఆహాబుతో భోజనం చే ఎందుకంటే ఏలియాకు తెలుసు వీడు మాడే రకం కాదు నిజానికి ముందు అధ్యాయాల్లో చదివితే ఏలియా సారీ ఆహాబు మరియు యజపేలు ఘోరంగా చచ్చిపోతారు 
కుక్కలు వాళ్ళ రక్తాన్ని నాకుతాయి సో నేను ఏలియా ప్రార్థనలో కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను సో మొట్టమొదటిగా నేనేం చెప్తున్నానంటే నలభై రెండో వచ్చిన ఆహాబు భోజనము చేయబోయను కానీ ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి నేల మీద పడి ముఖము మోకాళ్ళ మధ్య ఉంచుకొనను హలెలుయా ఆహాబు ఎడిపోతున్నాడు భోజనం చేయట కొంతమందికి ఎట్లున్నారంటే దేశము భయంకరంగా విగ్రహారాధనలో అంధకారములో గురుడ్డితనములో ఉంది ఎక్కడ చూసినా కానీ మద్యం వ్యభిచారం విలువలు లేకుండా ఉంటున్నాయి కానీ ఏమాత్రం చురుకులేదు ఈ రోజుల్లో సంఘంలో క్రైస్తవులు కూడా అట్లనే ఉన్నారు నా తిండి నా నిద్ర నా ఇల్లు నాది కావాలంటే ఏలియా భోజనం చేయలేడా ఏలియా నిజానికి ఇక్కడ పెద్ద విజయం సాధించిండు ఆకాశం నుంచి అగ్ని గురిపించిండు ఎనిమిది వందల యాభై మంది ప్రవక్తలు చంపు వేసిండు ఏలియాకి భోజనం చేసే సమయం కాదా అయితే ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆహాబులాగా ఉంటున్నారు మన చుట్టూ శవాలు ఉంటున్నాయి మన చుట్టూ ప్రజలు ఆత్మీయంగా చనిపోయి ఉంటున్నారు విగ్రహారాధన అంధకారము చీకటి గృడ్డితనము బంధకాలు ఉన్నా కానీ మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం నా భోజనం నా ఆరోగ్యం నా నిద్ర ఈరోజు రాలేని వాళ్ళంతా అదే కోవలో ఉన్నారు కాబట్టి ఉన్నోళ్ళు మీరైనా సాతానం మిమ్మను అట్లా తీసబోకుండా చూడండి దయచేసి అది నా విన్నపము రెండు చేతులు ఎత్తి నేను మీకు దండం పెట్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఆహాబు లెక్క మీరు కావచ్చు మన సంఘంలో చాలా మంది ఆహాబులు ఉన్నారు ఈ రోజున చుట్టూ రక్తం ఉన్నది శవాలు ఉన్నాయి ఒక పక్కన దేవుని గొప్పతనం యొక్క నిదర్శనం ఉంది అయినా వీడికి ఏం కావాలా చెప్పండి ఏం కావాలా ఆహాబ్కి భోజనం కావాలి అన్నం కావాలి సో చూడండి సో ఆహాబ్ నలభై రెండు వచ్చిన ఆహాబు భోజనము చేయబోయిన కానీ ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి నేల మీద పడి ముఖము మోకాళ్ళ మధ్య ఉంచుకున్నాడు సో ఏలియా ప్రార్థనలో నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి ఏలియా ప్రార్థనలో మనం మొట్టమొదటిగా నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఏలియా ఏకాంత ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అలెలుయా ఏం ప్రార్థన చెప్పండి అందరూ ఎటోళ్ళడు పోయారు కానీ ఏలియా మరలా కర్మేలు పర్వతం మీదకు పోతున్నాడు అలెలుయా కర్మేలు పర్వతం మీదకు పోయి ఏకాంత ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూస్తారా మత్త సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూడండి కొంచెం చూడండి యేసు ప్రభు వారు కూడా ఏకాంత ప్రార్థనను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అలెలుయా నిజానికి మత్త సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో కొండ మీద ప్రసంగంలో మనం గమనిస్తే ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినంలో మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషదారుల వలె ఉండవద్దు మనుషులు కనపడవలనని సమాజ మందిరములలోనూ వీధుల మూలల్లో నిలిచి ప్రార్థన చేయటం వారికి ఇష్టము వారు తమ ఫలము పొంది వీళ్ళు బహిరంగంగా అందరికీ చూపించుకోవాలని మేము భక్తి పరులము నీతిమంతులము మేము ఆత్మీయులమని అందరు కనపడేట్లు ప్రార్థన చేస్తారట కానీ మనం ఎట్లా చేయాలట ఆరోచనము కానీ నీవు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నీ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందు నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయి అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అంటున్నాడు హలెలుయా ఈ రోజున నీకు ఏకాంత ప్రార్థన కావాలి చాలా మంది సంఘంలో ప్రార్థన చేయమంటే అర్ధగంట చేస్తారు చాలాసేపు చేస్తారు కానీ నీవు ఏకాంత ప్రార్థన లేకుండా నీ గదిలో నీకు ప్రార్థన జీవితం లేకుండా మందిరంలోనే నీవు ప్రార్థన చేస్తే నీవు పరిసయుడవు అర్థమవుతుందా ఏసయ్య చెప్పిన మాటలు ఇవి నీకు ఏకాంత ప్రార్థన లేకపోతే నీకు ప్రైవేట్గా నీకు ప్రేయర్ చేసే అలవాటు లేదు కానీ నలుగురిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నావు అంటే నీవు వేషధారి చాలామంది ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో అసలు ప్రార్థన చేయటం లేదు కేవలము చర్చిలో జనాల ముందు ప్రార్థన చేయమంటే భయంకరంగా ప్రార్థన చేస్తారు బీభత్సంగా చేస్తారు గొప్ప గొప్ప భక్తుల్లాగా చేస్తారు కానీ ఏసై ఏమ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎక్కడ చేయాలంటే మనం ప్రార్థన ఏక అంటే బయట చేయొద్దని చెప్పటం లేదు ఏసయ్య నేనేం చెప్తానంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ప్రత్యక్షత ఏంటంటే 
కేవలము ఇరవై ఐదు శాతం సమయమే నువ్వు చేయాల బహిరంగంగా అంటే అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాడు నువ్వు గంటసేపు ప్రార్థన ఒంటరిగా చేస్తే గంటసేపు నువ్వు గదిలో చేస్తే సంఘంలో ఎంతసేపు చేయాలి నువ్వు ఇరవై ఐదు శాతం అంటే పావు గంటే చేయాలి ఇంట్లో ఐదు నిమిషాలు చేసి సంఘంలో పావు గంట చేస్తే అదే ఎవరు ఎవరికి గుర్తుంది పరిసలు వేషధారణకు గుర్తుంది అంటే నీకు లేని నువ్వు చూపించాలనుకుంటున్నావు వేషధారణ అంటే ఏంది మనము మనం కానిది మనకు అసలు అంత ప్రార్థన చేసి అంత ఓపిక అంత విశ్వాసం లేదు కానీ ప్రజలకు ఏం చూపించాలనుకుంటున్నాం నేను ప్రార్థన పరుణ్ణి ప్రార్థన పొర్రాలి సో అదేంటిది వేషధ కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఇది ఎప్పుడు పెద్ద శోధన ఏంటంటే ప్రజల ముందు చేయటం సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఇంట్లో ప్రార్థన చేయకుండా చర్చిలో చేస్తున్నావు అంటే నువ్వెవరవు వేషధార ఏలియా ప్రార్థన మొట్టమొదటి ఏం ప్రార్థన అని చెప్పండి ఏకాంత ప్రార్థన ఇంకొకటి ఏడో వచ్చిన చూస్తే మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అన్యజనులవలే వ్యర్థమైన మాటలు వచ్చిపోవద్దు విస్తరించి మాట్లాడటం వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచున్నారు నాకు విమర్శించడం ఇష్టం లేదు కానీ నేను మొన్న యూట్యూబ్లో వాట్సాప్లో ఒక వాక్యం పంపించారు చాలా పెద్ద స్పీకర్ ఆయన ఆయన డైరెక్ట్గా ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేస్తే ఎక్కువ మాటలతో చేస్తే అది నీ ప్రార్థన మంచిది కాదు ఏ సై అట్లా చెయ్యొద్దు అనడు అని చెప్తున్నాడు సో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు ఎక్కడ ప్రార్థన చేసినా కానీ ఎక్కువసేపు చెయ్యొద్దు అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు సో ఎంత భయంకరం అర్థమవుతుందా ఏ సై అదే చెప్పింది ఎక్కువ మాటలు చేయొద్దు ఎక్కువసేపు చేయొద్దు అని చెప్పింది అట్లాంటప్పుడు ఏసై రాత్రి అంత ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అర్థమవుతుందా ఏసై అయ్యి చెప్పిన పరమార్థం ఏంటంటే నీవు బహిరంగంగా నలుగురిలో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు తక్కువగా చేయి కానీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా చేయి చూపించుకోవటానికి రకరకాల మాటలు సంస్కృతము గ్రాంధికము బైబుల్ వచనాలు అట్లా చేయొద్దు అంటున్నాడు ఏసై కానీ దాని అర్థము నువ్వు ఎక్కువసేపు చేయొద్దు అని కాదు అలెలుయ సో మొట్టమొదటిది ఏలియా ఎట్లాంటి ప్రార్థన చేశారు చెప్పండి ఏకాంత ప్రార్థన కాబట్టి ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి ఏలియా నలుగురిని బోగేసుకొని పోయిండా కర్మేలు పర్వతం మీదకి ఒక్కడే పోయిండి ఆహాబును కూడా నువ్వు బోరా భోజనం చేయి ఏకాంత ప్రార్థన రెండవది ఏంటంటే ఏలియా ప్రార్థనలో మనం దీనత్వం చూస్తుంటున్నాం దీనుడిగా ఏం చేసిందంటే తల మోకాల మధ్యలో పెట్టుకున్నాడట ఏలియా నిజానికి ఆ రోజు ఏలియా సాధించిన విజయము భూమి మీద ఎవరు సాధించలేదు ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చి అగ్ని దిగి వచ్చి రాళ్ళు రప్పలు నీళ్లు ఎద్దు అంత బూడిద చేసి పడేసి ఎంత విజయం అట్లా మాత్రమే కాకుండా ఒంటి చేత్తో వందల మందిని వేసి పడేసాడు ఏలియా మళ్ళీ బలం తిరిగిన కండలు తిరిగినోడు కాదు ఏలియా చాలా చాలా బాప్తిస్మ్ చోహాను తిండి ఏలియా తిండితో పోల్చబడ్డది కాబట్టి ఏలియా కండలు తిరిగినాడు కానీ దేవుని శక్తి అంత దేవుని శక్తి కలిగి కాకులతో భోజనం చేసి చనిపోయిన ఆలను లేపాడు ఆల్రెడీ పదిహేడో అధ్యాయం కానీ కొండ మీదకి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాడు తల ఏం చేసిండు మోకలు అంటే ఎంత ప్రార్థన అంటే ఒకేసారి పెట్టమంటే పెడతామా మనం మోకాళ్ళొంచి మోకరించి తలకాయ మోకాళ్ళ మధ్యలో పెట్టడం అంటే మనకు వీలైతుందా అంటే ఏలియా ఎప్పుడు అట్లనే ప్రార్థన చేసేవాడు దాని అర్థం వింటున్నారా అండి మనం మోకరించుతామా నేల మీద పడి మోక తల మోకాళ్ళల్లో పెట్టి ఏలియా ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్షం రావద్దని అట్లా చేసి ఉంటాడు ఇది ఏలియా స్వభావం అర్థమవుతుందా ఏలియా మన వంటి స్వభావం గలవాడు కానీ మనలో ఏ ఊరు స్వభావం లేదు ఏలియా స్వభావం అందుకే మన జీవితంలో అద్భుతాలు జరగట్లే ఈ రోజున చాలా మంది ప్రార్థనలలో కమాండ్లు ఇస్తున్నారు దేవుడికి మీరు గమనించారా ప్రార్థనలో వాళ్ళు కమాండ్ ఇస్తారు ఏమని నీ అప్పులు పోవును గాక నీకు ఉద్యోగం వచ్చును గాక అన్నిట్లనే ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఐ డిక్లేర్ ఐ డిక్రీ అంటారు ప్రార్థన మొత్తం ఇట్లనే గాక 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 అంటారు అంటే అర్థమైంది వాళ్ళు ప్రార్థన ఇప్పుడు నువ్వు కలెక్టర్ దగ్గరకు పోయి 
ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుపోయి ఈ అప్లికేషన్ మీద సంతకం పెట్టుదు గాక నాకు పది లక్షలు ఇచ్చుదు గాక అంటే ఏముంటాడు కలెక్టర్ వీడు వీడిని తీసుకుపోయి మెంటల్ హాస్పిటల్లో వేసుదురు గాక అంటాడు అవునా కదా ఒక సీఎం దగ్గరకు పోయి ఒక కలెక్టర్కే సీఎం దగ్గర పోయే నువ్వు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తావు గాక అని వాడా వాడొచ్చు అదేమి వాడొద్దు అన్నట్లే కానీ ఈరోజు చాలా మంది ప్రేయరు గ్లామర్ ఉండటానికి స్టైల్ ఉండటానికి ప్రార్థన మొత్తం ఈ గాకలే ఉంటున్నాయి ఎస్పెషల్లీ యూట్యూబ్లల్లో టీవీలల్లో చూస్తే నిజానికి ఏలియా ఇప్పుడు వర్షం ఇచ్చుదు గాక వర్షం ఇప్పుడు వచ్చును గాక నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను వర్షం అన్నట్లు ఉన్నదా ఎంత దీనత్వం ఈ రోజున మన చిన్న ఏదన్నా చేస్తే దేవుని కోసం మనకు అసలు ఇది చేసేయా మన దోస్త్ అన్నట్టు మనం ఫీల్ అవుతాం ప్రార్థన చేయమంటే ఒక గోడ చూసుకుంటాం ఒక కుర్చీ చూసుకుంటాం ఒక ఫ్యాన్ చూసుకుంటాం ఒక ఇయ్యా ఇప్పుడు కొంతమంది కాలు పెట్టుకోవటానికి కూడా కుర్చీ చూసుకుంటాను అంటే అంటే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి నేనేం విమర్శించడం లేదు కానీ ఏలియా చూడండి ఇది ఏలియా స్వభావం ఏలియా స్వభావంలో మొట్టమొదటిది ఏం చెప్పాను నేను ఇక రెండోది ఏంటి తగ్గింపు దీనత్వం హలలుయ సో చాలామంది ప్రార్థనలో నువ్వు క్లెయిమ్ చేయ ఏమంటారంటే నువ్వు దేవుణ్ణి ఆజ్ఞాపించు ఇదేదో హక్కులాగా అంటారు కానీ కొంచెం లిమిట్ ఉండాలా మనం మనలో ఏముండాలి చెప్పండి ప్రార్థనలో దీని ఏలియాయే తగ్గించుకున్నాడండి మనమెంత అవునా కదా రెండో సో రెండోది ఏంటో చెప్పండి దీనితో బైబుల్ అంతా కూడా తను తాను తగ్గించుకున్న వాడు ఏమన్నది హెచ్చించబడం కదా మోస గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం దేవుడు మోసే మండుచున్న పొద్దు దగ్గరకు వస్తే ఏమంటాడు మోసతో నీ చెప్పులు దిగి అంటాడు అంటాడా అంట చూస్తారా మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయ ఆరు ఏడు వచ్చినాలు దేవుడు తగిన సమయమందో మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండడి ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతిస్తున్నాడు కాబట్టి మీ చింత యావత్తును ఆయన మీద మీరు మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వెయ్యాలి అంటున్నాడు కానీ దానికంటే ముందు వచ్చినంలో ఆరో వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడు మనం ఎట్లుండాలట ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దీన మనసుతో ఉండాలట అలెలుయ కాబట్టి ఆ మోసంలో బడబాకుండా మీరు యూట్యూబ్లల్లో విన్నప్పుడు గాక గాక అంత నువ్వు నువ్వు ఆజ్ఞాపించు అంటారు కదా అట్లా పోతే ఇంకొక వచ్చినం చూస్తారా యాకోబు పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరు ఎనిమిది వచ్చిన పక్కనే ఉంటా చూడండి అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదురించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించిన లేఖనం చెప్పుచున్నది కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉన్నది అపవాదిని ఎదురించు అలెలుయా సో మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను ఏం ప్రార్థనది ఏ కాదు రెండోది ఆ ప్రార్థనలు ఏముంది దీనత్వం మూడోది ఏంటంటే దేవుని వాక్యంపై భరోసా కలిగి ఉన్నాడు మొదటి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఏలి దేవుడు నేను వర్షాన్ని పంపిస్తా అన్నాడు సో దేవుని వాగ్దానంపై ఆధారపడి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అలెలుయా ఏలియ స్వభావంలో మూడో విషయం ఏంటంటే దేవుని వాగ్దానం చాలా మంది దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన కాబట్టి దేవుడు చేస్తాడని ప్రార్థన చేయరు వింటున్నారా ఒక భక్తుడు నేను మొన్న ఒక పుస్తకం చదువుతుంటే ఒక భక్తుడు ఒక మాట చెప్పిండు వాగ్దానం అంటే ఏంటిది ఒక శవం జీవం లేని శరీరం సో దేవుడు నీకు అది ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనతో దానిలోకి జీవం తీసుకొని రావాలట అలెలుయా వాగ్దానం అనేది ఒక విత్తనం అది ఆ విత్తనం ఫలాలు తీసుకుని రావాలంటే నువ్వేం చేయాలా ప్రార్థన దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చింది కాబట్టి ఇంకా అది ఆయన పని ఆయన నెరవేరుస్తాడు అనేది వాక్యానుసారం కాదు మొదటి వచ్చినంలోనే దేవుడు ఏమన్నాడు వర్షాన్ని పంపిస్తా అన్నాడు కానీ ఏలియా ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కదా కానీ దేవుని వాగ్దానాలు మనకి ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలో నేర్పిస్తాయి ఎంతవరకు ప్రార్థన చేయాలో నేర్పిస్తాయి కానీ వాగ్దానం ఇచ్చినంత మాత్రాన మనం ప్రార్థన బంద్ చేసుకోవాలని కాదు హలెలుయా ఈవెన్ యేసు ప్రభు కూడా దేవుడి కండిషన్ పెట్టిండు మీకు తెలుసో తెలియదు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిండు కానీ దేవుడు ఏసయ్య కూడా ఏం కండిషన్ పెట్టినట్టు నువ్వు అడగన్నాడు చూస్తారా కీర్తన రెండో అధ్యాయం రెండవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చినాం చూడండి ఆ నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చేదను ఇది మెస్సయా కీర్తన ఇది యేసు ప్రభుని కూర్చిన కీర్తన ఈ కీర్తనలోనే ఉంటుంది కుమారుని ముద్దు పెట్టుకుని లేని ఆయన కోపించను పన్నెండో వచ్చినంలో చూస్తున్నా 
ఇది యేసు ప్రభు గురించి చెప్పబడిన కీర్తన ఏసయ్యకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నన్ను అడుగు అప్పుడు ఏం చేస్తాడట జనములను స్వాస్థ్యంగా ఇస్తుంది భూది గ్రంథముల వరకు నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తుంది సో నువ్వేం చేయాలా దేవుడు వాగ్దానం ఉన్నా నువ్వేం చేయాలమ్మా అడగా దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఇంక అయిపోతుంది ఇంకా ఆయన పని అని నువ్వు లేదు దేవుడు ఎహో శోతం ఏమంటారంటే నీవు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలము నేను నీకిస్తానంట అంటే దాని అర్థం ఏంది యహోశువ ప్రార్థనా పూర్వకంగా అడుగు పెట్టాలా యుద్ధాలు చేయాలా పోరాడాలా మధ్యలో పాపం చేస్తే ఓడిపోతారు కదా మనం ఆకాను విషయంలో చూసాం అందుకే మత్తె సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన అడుగుడి వెదకుడి మీకు దొరకు తట్టుడి తీయవ కదా సో మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను ఏలియా స్వభావంలో మొట్టమొదటిది ఏంటది ఏలియా ఎట్లా చేసిండు ఏకాంతంగా చేశాడు ప్రార్థన రెండోది రెండోది ఎట్లా దీనతంతు మూడోది దేవుని వాగ్దానాలపై భరోసాతో చేసిండు కదా దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడి చేసిండు నాలుగోది ఏంటంటే ఏలియా ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసిండు అలెలుయా చాలా మంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు జనరల్ గా చేస్తారు అంటే ఏంటి జనరల్ గా అంటే ఏంటంటే దేవా నన్ను దీవించు దేవా నాకు సహాయం చేయ అది జనరల్ గా చేయటం ఖచ్చితంగా అంటే ఏంటంటే నీకు ఏది కావాలో అది అడగాలి నువ్వు దేవుని అర్థమైందా దేవా నన్ను దీవించు అన్న నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలన్నా నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలరా అంటే అన్న నువ్వు హెల్ప్ చేయాలంటే మనకేమైనా అర్థమవుతుందా వీడంతా అడుగుతారని పక్కన పెడతాం వచ్చి అన్న నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం ఇస్తాం సో ఖచ్చితంగా అన్న ఎట్లా చేసింది నాకు ఒక మగపిల్లవాడు కావాలని ప్రార్థన చేసింది హలెలుయా అది ఖచ్చితమైన ప్రార్థన నన్ను దీవించు నన్ను దీవించు నాకు సహాయం చేయి అంటే అది జనరల్ గా చేస్తున్నాం చాలా మంది మనం అట్లనే చేస్తాం కానీ ఏలియా ఖచ్చితంగా వర్షం కావాలని ప్రార్థన చేసింది అలెలుయా అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఖచ్చితంగా దేవు నీకు ముందు అర్థం కావాలా నీకేం కావాలో వింటున్నారా చాలా మంది మనం దేవా నన్ను దీవించు దేవా నన్ను దీవించు అంటాం ఓకే కానీ మనం ఇంకొక అంతస్తుకు ఎదగాలి మన ప్రార్థన ఎట్లుండాలంటే ఖచ్చితంగా ఉంటాం అన్నలాగా కదా సో మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను చెప్పండి రెండోది దీనత్వం మూడోది నాలుగోది ఖచ్చితంగా ఐదోది ఏంటంటే ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయాలి ఐదోది ఏంటో చెప్పండి మనం మొట్టమొదటి జరిగిన వాక్య భాగము యాకోబు ఐదు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన ఏలి ఎట్లా ప్రార్థన చేసిందట ఆసక్తితో ప్రార్థన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయటం అంటే గట్టిగా అరుసుడు కాదు గట్టిగా ఎవడికి ఏది ప్రార్థన చేస్తానో వినపడకుండా కేకల బొబ్బలు పెట్టుడు కాదు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయటం అంటే యాకోబులాగా కన్నీటితో నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నిన్ను వదిలిపెట్టు కదా ఏసై ఎట్లా ప్రార్థన చేసిండు హెబ్రిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినని మనం గమనిస్తే ఆయన మహారోదనతోటి కన్నీళ్లతోటి ప్రార్థన చేసిండట అలెలుయా అట్లా ఆసక్తిగా మనం ప్రార్థన చేయాలి ఏలియా ఆసక్తిగా ప్రార్థన చేసిండు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థించగా మూడున్నర సంవత్సరంలో వర్షం పడలేదు అతడు మరలా ఆసక్తితో ప్రార్థించగా ఆకాశం తన వర్షాన్ని ఇచ్చింది ఏ విధంగా ఆసక్తి అంటే దేవుడు ఇచ్చేంత వరకు ఆ ఆసక్తి అలెలుయా కాబట్టి మనము ఆ విధంగా చేయాలి హోషియ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో మనం గమనిస్తే ఆది కారణం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో యాకోబు ఏ విధంగా పోరాడిండో హోషియా భక్తుడు చెప్తాడు ఎట్లట యాకోబు మగసిరి గలవాడు దేవదూతతో పోరాడిండు ఏసయ్యతో పోరాడి కన్నీటితో పోరాడిండట అలెలుయా అది ఆసక్తి అంటే కన్నీరు కావాలి అంత నీలో అంత ఆశ ఉండాలి దేవా నువ్వు ఇది తప్పకుండా చేయాలి యాకోబు విషయంలో చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు విషయంలో మనం చూస్తున్నాం హలెలుయా ఆ రోజు ఏంటంటే కనిపెట్టే ప్రార్థన మనం ఏలియా ప్రార్థన గమనిస్తే తల ఎక్కడ పెట్టిండు మోకాల మధ్యలో పెట్టి ప్రార్థన చేసిండు సేవకును పిలిచి ఏమన్నా వర్షం వస్తుందో పోయి చూడమన్నాడు రాట్ల మళ్ళా ప్రార్థన చేసిండు మళ్ళా పోయి చూడమన్నాడు మళ్ళీ వచ్చిన వర్షం 
ఎన్నిసార్లు చూడమన్నాడు సో ఏలియా ఏం చేసినాడు కనిపెడతా ఉండు ప్రార్థనలు మెలకువగా ఉండి కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే అంత విశ్వాసం దేవుడు ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తాడు ఒకవేళ ఇయ్యలేదంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలా మూడు నాలుగు సార్లు చేసి ఇంకా వర్షం రావట్లే ఈ దేవుడు లేడు పాడు లేడు చాలామంది అమ్మ మీ భర్త కోసం ఎందుకు ప్రార్థన చేయట్లేదు అంటే వాడు మారడన్నా వాడు మొఖం వాడు నరకానికి పోతాడన్న వాడు మారడన్న అంటారు అని ఈ మారడని ఏం చేస్తుంది ఈమె ప్రార్థన చేయటం ఏం చేసింది మానేసి ఏలి అట్లా మానేసిందా ఒకే సమయంలో ఒకే పగుల్లో ఒకే రోజులో ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏడుసార్లు సో కనిపెట్టాలి ప్రార్థన చేస్తూ మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి కనిపెట్టాలి ఏడోది ఏంటంటే ఇదే విషయం మీద చెప్తున్నాను ఆరోదిగా కనిపెట్టిన ప్రార్థన చెప్పాను ఏడోది ఏంటంటే విసుగక ఎడతెగక చేసిన ప్రార్థన అలెలుయా సో ఆరు సార్లు అయినా విసుక్కోలేదు ప్రతిసారి కనిపెట్టిండు తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు విసుకక ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తుండే యేసుప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్పిండు కదా లూక సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువుతారు ఎవరైనా ఏసయ్య తన శిష్యులను ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు విసుగక నిత్యం ప్రార్థించ అందరు విసుగక అనండి నిత్యము అనండి ఏడో వచ్చిన చూస్తారికి ఏమంటారంటే దివారాత్రములు మొరపెట్టాలట అది ఏసయ్య కోరుకుంటున్నాడు నిన్ను అలెలుయా నాలుగైదు సార్లు ప్రార్థన చేయగలను ఈడు మారడని వదిలిపెట్టడం కాదు ఇల్లు మారని వదిలిపెట్టడం కాదు కదా ఈ కాలనీ వాళ్ళు ఇంతే కాలనీ వాళ్ళు మారరు మొద్దోళ్ళు వీళ్ళు మొండోళ్ళు దేశంలో ఎవడైనా మారతాడు కానీ మన కాలనీ వాళ్ళు మారరు అనుకోవటానికి లేదు దేవుడే మండ విసుక్కోవద్దు అన్నాడు అలెలుయా ఎనిమిదోది ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈరోజు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనం అలెలుయా ఎనిమిదోది ఏంటంటే ఆహాబుని ఏం చేయమన్నాడు భోజనానికి పోమ్మను ఏమన్నాడు చెప్పండి కానీ ఏలియా భోజనం చేయకుండా ప్రార్థన చేస్తుంది సో ఎనిమిదోది ఉపవాస ప్రార్థన తొమ్మిదోది విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హలెలుయా సో విశ్వాసం ఉన్నదా లేదా ఏలియాకు చెప్పండి విశ్వాసం ఉన్నదా లేదా అందుకే మార్కు సువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినంలో ఒక మాట ఉంటుంది మార్కు పదకొండు ఇరవై నాలుగు అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగును అంట సో ఇట్లా మనము ఇట్లా విశ్వాసముతో కనిపెట్టాల దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు మనం చిన్నప్పుడు ఒక కథ విన్నాము కదా ఒక అందరు వర్షం కోసం ప్రార్థన చేయటానికి పోయిందట కానీ ఒక చిన్న పాప ఏం చేసింది గొడుగు పట్టుకొని పోయింది అది కనిపెట్టుకోవటం సో నమ్మాలని సో గొడుగు ఎందుకు పట్టుకొని పోయింది వర్షం వస్తుందని నమ్మింది కాబట్టి సో ఏలియాలో మనం అది చూస్తున్న ఆ విశ్వాసం దేవుడు తప్పకుండా చేస్తాడు ఎన్ని చెప్పాను నేను ఇప్పుడు తొమ్మిది చెప్పాను పదోది లాస్ట్ది ఏంటంటే సమృద్ధి అయిన జవాబు ఇచ్చే ప్రార్థన అలెలుయా సమృద్ధి అయిన జవాబు ఎట్లా సమృద్ధి అయిన జవాబు అని నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మొట్టమొదట అది సమృద్ధిగా కనపడలే ఏలియా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆరు సార్లు పోయి చూడమంటాడు ఏమి సమాధానం ఉండదు ఏడోసారి చూసినప్పుడు ఒక మానవుడి చెయ్యంత మేఘమే కనపడుతుందట అలెలుయా ఎంత మేఘం అంట చెప్పండి చెయ్యంత మేఘం చూస్తారా రండి ఆ వచ్చినాల పోదాం ఏడో మారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయ్యంత చిన్న మేఘము సముద్రం నుండి పైకి ఎక్కుచున్నది అని అప్పుడు ఏలియా నీవు ఆహాబు దగ్గర పోయి వాడు గడ్డి కోసం అడ్డు ఇటు చూస్తున్నప్పుడు నీవు వెళ్లకుండా వర్షము నిన్ను ఆపకుండా నీ రథమును సిద్ధపరచుకుని పొమ్మని చెప్పమని వాణ్ణి పంపాను అంతలో ఆకాశము మేఘములతోనూ గాలి వానతోనూ కారు కమ్మెను మోపైన వర్షము కురిసెను ఆహాబు రథం ఎక్కి ఆయన మంత్రులందరితో హెచ్చరగలిగిపోతున్నాడు ఫస్ట్ చిన్న మేఘము కనపడ్డది కానీ ఏలియా దాంట్లో ఏం చూసిండు సమృద్ధి అయిన జవాబును చూసిండు అలెలుయా తర్వాత చివరి వచ్చిన చూస్తే నలభై ఆరు వచ్చిన యహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా అతడు నడుం బిగించుకొని ఆహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుని పోయి ఎజ్రయేలు గుమ్మము నద్దకు వచ్చారు కర్మేలు పర్వతము ఎజ్రయేలు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం ఎన్ని కిలోమీటర్లు చెప్పండి ముప్పై కిలోమీటర్లు 
కానీ ఆహాబు రథం మీద పోతా ఉన్నాడు ఆహాబు ఆహాబు మంత్రులు రథం మీద పోతున్నా కానీ ఏలియా పరుగెత్తుకొని ఆహాబు కంటే ముందుగా పోయాడు అలెలు యా ఎందుకు పోయిండు అన్నది నేను తర్వాత చెప్తా కానీ ఎందుకు ఎలా పోయిండంటే యహోవా హస్తము బలపరిచింది అలెలు యా యహోవా హస్తము బలపరిచు ఎందుకు అట్లా త్వరగా ఆ గుమ్మము దగ్గరకు పోవటానికి కారణం ఏంటి ఏలియా మనసులో ఏమి వినాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆ విషయాలు నేను ప్రభు చిత్తం మీద తర్వాత చెప్తాను కానీ దేవుని హస్తం బలపరిచింది ఉపవాసం ఉన్నా కానీ బువ్వది నోడు కంటే ఎక్కువ పరిగెత్తుతోను దానికి కారణం ఏంది ఎవరి బలం యహోస్ దానియల్ గురించి మనకు అందరూ తెలుసు కదా వాళ్ళు అడుగుతారు మాకు ఒక పది రోజులు కూరగాయలు పెట్టు మా ముఖాలు చూడు మా ముక్కలు బాగా లేకపోతే మేము రాజుగారి భోజనము పానీయం తింటామంటారు కానీ పది రోజులు వాళ్ళు ఆకూరలు తిన్నప్పుడు ఆ యొక్క మాంసము మందు తాగిన వాళ్ళకి అంటే వీళ్ళ ముఖాలు ఏమైనాయట వెలిగించినాయి అలలుయా కాబట్టి నీ ముఖానికి వెలిగిచ్చేది ఎవరు దేవుడు మోస నలభై రాత్రులు నలభై పగుళ్ళు కొండ మీద ఉపవాసం ఉన్నా కానీ కిందికి వచ్చినప్పుడు మోస ముఖం ఏమైందట వెలిగిపోయి సో నీకు బలం ఇచ్చేది నీకు వెలిగిచ్చేది ఎవరు చెప్పండి దేవుడు నీకు ఆరోగ్యం ఇచ్చేది హలెలుయా కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏలియా స్వభావములో ఏలియా ప్రార్థన ఆత్మలో పది విషయాలు చెప్పాను నేను ఏమిటో చెప్పండి మొదటిది ఏంటది రెండోది నిత్వం మూడోది నాలుగోది ఖచ్చితం ఐదోది ఆరోది కనిపెట్టిన ప్రార్థన ఏడోది ఎడతగ విసుగక ఎడతగక చేసిన ప్రార్థన ఎనిమిదోది ఉపవాసం తొమ్మిదోది సుశ్వాసం పదోది ఏమైంది సమృద్ధి అయిన జవాబచ్చు హలెలుయా కాబట్టి ఏలియా మనలాంటి మనుష్యుడే కానీ మనం ఎవరిలాగా మారాలా ఏలియా లాగా ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే ఏలియా దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు కానీ మారాల్సింది ఎవరు చెప్పండి మనం మారాలి కాబట్టి ఏలియా లాగా మనం ప్రార్థన చేయాలని మనం ప్రార్థన చేస్తాం అలెలుయా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆహాబు లాగుండకూడదు ఏ మాత్రం చలనం లేకుండా పక్కమడి శవం పడ్డగానే నా బువ్వ నేను నా మటన్ నేను నా చికెన్ నేను అన్నట్లు కదా పక్కమడి శవాలు ఉన్నా కానీ నా స్వార్థం నేను చూసుకోకుండా మనం ఏలియాలాగా ఏం చేయాల ఆ ప్రభు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ప్రభు యొక్క భారం కలిగి ఉండాలి హలెలుయా కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక అందరు దయచేసి తల్ల ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి